നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മൊഡ്യൂൾ വൺ ബി ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാബുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് അറിയാം പ്രൈമറി ഡേറ്റ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡേറ്റാസാണ് അപ്പം അതെന്താണെന്നും അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നും ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഡേറ്റാസ് എങ്ങനെയാണ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി ഡേറ്റ ആയാലും ശരി സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ആയാലും എങ്ങനെയാണ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റാസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കളക്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ അതിനകത്ത് പ്രൈമറി ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അത് പ്രധാനമായിട്ട് അഞ്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് മെത്തേഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് പ്രൈമറി ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ രണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓറൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ദെൻ മെയിൽഡ് ക്വസ്റ്റിനയർ നാലാമത്തത് ഷെഡ്യൂൾസ് സെൻറ്റ് ത്രൂ ഇനാമറേറ്റേഴ്സ് ദെൻ ലോക്കൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് അങ്ങനെ അഞ്ച് മെത്തേഡ്സിലൂടെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്നാണ് അപ്പം എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്നതും അതുകൊണ്ടുള്ള മെറിറ്റ്സ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കാര്യത്തിനായാലും ഗുണവും ഉണ്ട് ദോഷവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഓരോ മെത്തേഡ്സിനും എന്തുണ്ട് മെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡീമെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് അപ്പം അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിനി നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അല്ല ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നോക്കാം ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പേഴ്സണലിനെ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നേരിട്ട് ചെന്ന് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇൻ ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഹിം സെൽഫ് പേഴ്സണലി ഗോസ് ടു ദ സ്പോട്ട് ഓഫ് എൻക്വയറി ആൻഡ് കളക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഏത് ത്രൂ ഇൻ്റർവ്യൂ വിത്ത് ദ ഇൻഫോമൻസ് ഓൾ ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ആരാണോ എന്താണ് ഈ ഒരു ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ വ്യക്തി നേരിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ആ വ്യക്തി തന്നെ നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ സംഭവം നടന്ന സ്പോട്ടിൽ പോവുകയാണ് ഒന്നുകിൽ അയാൾ നേരിട്ട് അവിടെ ഈ സംഭവം ഇപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നടക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അയാൾ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനുമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ആരാണോ ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയെ നേരിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് എന്താണ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയോ ചെയ്യും അതാണ് ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഹിം സെൽഫ് പേഴ്സണലി ഗോസ് ടു ദ സ്പോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ആരാണോ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ഈ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പേഴ്സണൽ അയാൾ സ്വമേധ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് നേരിട്ട് ആ സ്പോട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻക്വയറി നടത്തുന്നു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണോ എൻക്വയറി നടത്താൻ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണോ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ആ വ്യക്തി നേരിട്ട് പോകുന്നു എന്നിട്ട് ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഫോർമെൻറ്റ് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് വേണ്ടത് അയാളാണ് ഇൻഫോർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മളിത് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുകയോ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പോട്ട് ചെന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടോ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എസൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഷുഡ് ബി പൊളൈറ്റ് ടാക്ട്ഫുൾ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാസ് എ പവർ ഓഫ് ക്ലോസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇപ്പം ഒരു സാധാരണ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് പോയി സ്പോട്ടൊക്കെ കണ്ടാൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡേറ്റ കിട്ടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം പൊളൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ടാക്ട്ഫുൾ
ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്വേഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഫീൽഡ് വളരെ ചെറിയൊരു ഫീൽഡ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ കളക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെന്ന് ആ ഒരു ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യാം അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ആക്കുറസി വേണ്ടുന്ന ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ വേണ്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് സ്യൂട്ടബിൾ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ആ വ്യക്തി നേരിട്ട് ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണോ ഒന്നുകിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിരിക്കണം പൊളൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ടാക്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കണം അതുമല്ല നല്ലൊരു ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പവർ ഉള്ള ആളായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ ഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ഇപ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ അന്വേഷിക്കാനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം കൊല്ലം ജില്ല മൊത്തത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ട ഫീൽഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ലൊക്കാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ വൈഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നമുക്ക് പോയി നേരിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ വൈ മാസായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നുമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ എല്ലാം പോയി നേരിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻക്വയറി നടത്തേണ്ട ഫീൽഡ് ചെറുതാണെങ്കിലോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായ വളരെ കൃത്യമായ ഡേറ്റ തന്നെ വേണം അങ്ങനൊരു ഡേറ്റയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെന്നേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കിട്ടിയതോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ അയച്ചൊക്കെ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആക്യുറേറ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൃത്യ വളരെ കൃത്യമായ ഡേറ്റ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റഡിക്ക് കൃത്യമായ ഡേറ്റ തന്നെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്നേരവും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് അതായത് നേരിട്ട് നമ്മൾ ചെന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചെന്ന് ഒബ്സർവേഷൻ ആ സ്പോട്ടിൽ പോയി ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ഡേറ്റ കൃത്യമായ ഡേറ്റ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഓരോ മെത്തേഡിന് എന്ത് കാണും മെറിറ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡീമെറിറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ് എന്നുള്ളത് പറയും എന്നാൽ വിശദമായിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡിന് എന്തെല്ലാം മെറിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണുള്ളതെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡേറ്റ അല്ല സോറി ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഒപ്റ്റേൺഡ് ഈസ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് റിലയബിൾ ആസ് ദ എൻക്വയറി ഈസ് ഇൻറ്റൻസീവ് ആൻഡ് കളക്റ്റഡ് പേഴ്സണലി ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നേരിട്ട് ചെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ നേരിട്ട് ചെന്ന് ആ വ്യക്തിയെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടൊരു സംഭവം ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നെങ്കിൽ അവിടെ നേരിട്ട് ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഡേറ്റ എന്താണ് ആക്യുറേറ്റ് ആണ് കൃത്യമാണ് അല്ലേ കാരണം ഞാൻ നേരിട്ട് ചെന്ന് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വസ് ഇറിലേബിളാണ് കാരണം അതിലെന്താണ് ഒരു പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യസന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കാൻ ഡേറ്റ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വഴി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റിലയബിളാണ് വിശ്വസനീയമാണ് അതാണ് ഈ ഒരു എന്താണ് കാരണം നമ്മൾ നേരിട്ട് പേഴ്സണലി നമ്മൾ പോയി എന്താണ് നമ്മൾ സ്വമേധയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനൊരു മെറിറ്റ് അതിന് ഉണ്ട് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ ഫ്രം ദ ഇൻ ഇൻഫോർമെൻറ്റ് ആർ മോർ
Then, Moonamad Parana, the interviewer establishes a personal contact and he can twist the questions, keeping in mind the reaction of the informant. Yanipol Randam reaction, other bold than a respondent, and then a Kudal cooperation of Kudal and Dow in the Paranella. Adamaya related the Parana Maturi point. If an interviewer in the Uno, Namal Chelumba Tane, a victim item, Namaladium, then a personal caring like him, show the Kinada. Show the Chan victim item, Nalla contact which a caring but take him. India Sadikim, a Korachum, whatever the cooperation among the Nere Tarium, but you never did Nala the real cooperative chain, Nala and Nondanger. Namako could the twistical item, questions to Chodam, prepare the questions to Kuda, the Namakindia, Korachum good attachment item to questions to Jodikan, but you. Namakavari Kayu, my Bentapetu, Kudal, Viverang Ariana in Nondanger, Namaka Sandar Pujita might in the Ambitim Costinical Nath, Martangal Vertampetu. Are they pretty personal than a direct investigation Lamatram in the Maka, Sadikulu? Allah, the other number already set here the which of Costin and I have the Maka Yadra Martangalam, Puru, mail by the Aichu, Dikula, messages by the Kaichu, Dukana, Nondangle, Namaka India, Martha, the alteration Vertam Patilla, Martangal Vertam Patilla. In another personal, direct personal interview on in Nondangle, Namaka. The language of the questions can be adjusted according to the educational level of the informant. Now, we have to do questions. We have to do questions. We have to do ಅಂತ <laughs> <laughs> Interview Narthu Anna and Nondangel, Namak in the Avarka question Mansa Aila in the Namaka, Avidhara and Undau, Upper Namaka then the adjust the language as a mighty Namaka question Saka Chodika. Then last merit to another. The data can be collected quickly and promptly, even through telephones. Namak in the Amitim, a petan and a data get the Namaka question Jodikino, Apolthan answer get the Valerie quick eye tarikim, other than a prompt eye tarikin the answer, get another maturu merit to the name. Telephone number some sarik in the polythan, a telephone lada, and a number of other kari, Jodikin angle poly, Namaka quick eye and answer get. About it three anna. Per direct personal investigation de merit in the parayanada. Ini uh, demerits we have to do this. 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 We that is why we investigate the interview. We have to do this. We have to do this. We have to replay the clue. We have to do this. 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 We have to but we have to do an interview with the number of 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 the number this method is not suitable for extensive investigation and particularly where the field of inquiry is fast and wide. We have to say that this method is not suitable for extensive investigation. We have to say that 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 we 
അപ്പം ഒരു ഒരുപാട് മാസമായിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ ഇൻ്റർ മാസമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമായിട്ട് എല്ലാവരെയും പോയി കാണാം അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സൗകര്യം ഒത്തൊന്നും വരില്ല നമ്മളുടെ സൗകര്യത്തിന് അവരെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താൻ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെന്ന് കണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ് നടപ്പിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് സ്റ്റഡി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അത്രയും വലിയൊരു ഏരിയ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് അവിടെ പോയി ഒബ്സർവ് നടത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്തല്ല സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല നമ്മളത് തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞതാണ് സ്മാൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്നാലും സ്പോട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് മെത്തേഡ് ഇത് ചിലവ് കൂടിയ ഒരു മെത്തേഡാണല്ലേ നമ്മൾ നേരിട്ട് ആ ഒരു ഫീൽഡ് പോയി സ്റ്റഡി നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് പൈസ ചിലവാണ് ഒരാളെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി എവിടെയാണോ നമ്മൾ അവിടെ പോയി അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെന്നൊക്കെ പറയുന്നതും എന്താണ് ചിലവേറിയൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ അവരുടെ സൗകര്യം നോക്കി വേണം അവർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്ന സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ പോവാൻ അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്ന അതായത് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി അവരിൽ നിന്ന് റെസ്പോൺസൊക്കെ കിട്ടിയൊക്കെ വരുമ്പം നമുക്ക് അത്രത്തോളം സമയം പോകും പിന്നെ പറയുന്നത് ദ സക്സസ് ഓഫ് ദി മെത്തേഡ് ഡിപ്പെൻസ് മെയിൻലി ഓൺ ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവോൾവിംഗ് സ്കില്ല് ഇൻ്റലിജൻസ് ടാക്ട് ഡിപ്ലോമസി എക്സെട്ര ഇനി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് സക്സസ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിരിക്കണം ആ വ്യക്തിക്ക് നല്ല നല്ല ചോദ്യം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഡേറ്റാസ് നല്ല നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ആ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം നല്ല സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ സ്കിൽഡ് ഉള്ളൊരു വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ മെത്തേഡിലൂടെ നല്ല ഡേറ്റാസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ പറയുന്നത് ദ ഇൻ്റർവ്യൂവേഴ്സ് ഹാവ് ടു ബി തറലി ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ഇഫ് നോട്ട് ദ റിസൾട്ട് ഒപ്റ്റേൻഡ് വുഡ് ബി മിസ്ലീഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഇൻ്റർവ്യൂവർ നമ്മളൊരാൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഇൻ്റർവ്യൂവ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്തായിരിക്കണം നല്ലപോലെ ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കണം സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പം ഒരാളെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയാണോ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ ഹറാസ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ദേഷ്യം തോന്നുന്ന രീതിയിലോ ആവരുത് നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അയാൾക്ക് മറുപടി തരാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന ആൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നല്ല ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ അയാൾ അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സൂപ്പർവിഷനൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് അവരെ വെറുപ്പിക്കാതെ അവരിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ആത്മാർത്ഥത തോന്നിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് നല്ല മറുപടി നമുക്ക് തരാനായിട്ട് കറക്റ്റായ മറുപടി തരാൻ പറ്റൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും എന്താവും മിസ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ പറയുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫിയർ ആൻഡ് ഷെയിം ദ ഇൻഫോമൻസ് മേ ബി റിലക്ടൻ ടു ഗീവ് ദ റിക്വേർഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചിലരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പം അവർക്ക് പേടി കൊണ്ടും ഷെയിം നാണം കൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ചിലർ മറുപടി പറയാനായിട്ട് മടിക്കും അപ്പോൾ അതും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അവർ ആൻസർ തരണം എന്നില്ല അപ്പം നേരിട്ട് ചിലർക്ക് എന്താണ് പിന്നെ ഫോണിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് മെയിലൊക്കെ അയച്ച് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചിലർ നല്ല രീതിയിൽ റിപ്ലൈ തരൂ നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയാനൊരു മടി കാണും അതുകൊണ്ട് ഈ മെത്തേഡ് എന്താവില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഈ മെത്തേഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ആവില്ല അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഡിമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പോൾ എല്ലാ മെത്തേഡ്സിനും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ